L'ultimo appuntamento con la poesia internazionale è l'appuntamento con un, uno dei maggiori poeti statunitensi del nostro tempo, C.K. Williams, che prego di salire sul palco, accompagnato da Damiano Abeni, che lo traduce. Sì, scusate, eh. Questo? Forse lo devo dare a Damiano. Lo tengo io? Sì. Eh. Ok, grazie. La borsa. È che si è? Si è no, Vincenzo. Ciao. Allora, eh, grazie a tutti per essere qui. Eh, noi cercheremo di lasciare il maggior tempo possibile alla poesia di, di C.K. Williams, però lo devo brevemente introdurre e gli farò una, una domanda eh, di rito. Eh, C.K. Williams appartiene alla, alla grande generazione degli americani, alla ricca generazione dei nati negli anni 30. I suoi coetanei sono Mark Strand, Charles Simic, Frank B. Dark, eh, tra i maggiori poeti del nostro tempo. C'è cioè Valerio Magrelli che è venuto. Valerio è there. <ride> Salutiamo Valerio. Um, ha pubblicato oltre dieci raccolte di, di libri che hanno vinto fondamentalmente tutti i premi maggiori negli Stati Uniti. Negli anni Ottanta il National Book Critics Circle Award, poi nel, nel 2000 un libro uscito l'anno precedente, Repair, ha vinto il premio Pulitzer e più recentemente The Singing, da cui vi leggerà eh, una poesia, ha vinto il National Book Award. Altri riconoscimenti, ci vorrebbe troppo tempo, però la Guggenheim Fellowship, Lila Wallace Reader's Digest Award, una serie infinita eh, di, eh, di premi. Eh, insegna eh, tuttora alla Università di Princeton, eh, scrittura creativa, e ehm, trascorre buona parte dell'anno, ehm, 5-6 mesi all'anno, a Parigi, Uh, dove pure uh, lavora, studia e insegna. Quindi ha una uh, buona uh, consuetudine con la cultura francese in particolare, ma uh, europea in generale. Uh, in Italia è uscito uh, questo libro, che è pubblicato dal finissimo editore L'Obliquo, che ha pubblicato anche Strange, Simiche, di cui potete trovare i libri laggiù nell'angolo dietro. Uh, una delle cose che mi colpiscono molto di, ehm, della sua poesia è che riesce a combinare una complessità e una profondità di ragionamento, cioè di lavoro intellettuale molto fine, assieme a una eh, elaborazione, ricchezza emotiva eh, non comune. Per cui la domanda che adesso gli faccio, che non ha voluto che gli facessi prima, quindi lui ancora non la sa, Uh, devo rivolgere in inglese. I said that what strikes me, uh, among the many things that strike me in your poetry, is that there is this combination, a rare combination of very fine, rich, complex intellectual analysis. There is a lot of thinking going on in your work, but this is always combined with a lot of emotion, uh, affection, participation. So do you agree with this? Do you think it's true? And where do you usually start when you build a poem? Um, I suppose I agree with that. I would say that um, if you think very hard about an emotion, then you have to start thinking in an unemotional way. Mm -hmm. Dice che sì, più o meno eh, sì, è d'accordo con quello che dico io. Dice, però se si parte da un'emozione, da un'emozione profonda e si comincia a pensarci e ad analizzarla, allora si deve davvero pensare in modo analitico a quello che sta succedendo. And if you feel, begin to feel a lot for a thought, then the thought becomes emotional. Eh, e dice che poi mentre si pensa, si comincia a sentire quello che si sta pensando e quindi il pensiero viene a trasformarsi in emozione. So there is a cycle, a continuous yes. cycle. Yes. Sì. Good. So, oh, you have fatto la... I, I did the question, so you, you can start oh. reading immediately. <laughs> okay. cioè, eh, lo facciamo spostare al podio, così può leggere, e io mi sposto per poter cambiare le traduzioni.
the singing. I was walking home down a hill near our house on a balmy afternoon under the blossoms of the pear trees that go flamboyantly mad here every spring with their burgeoning forth when a young man turned in from a corner singing. No, it was more of a cadence shouting, most of which I couldn't catch. I thought because the young man was black, speaking black. It didn't matter. I could tell he was making his song up, which pleased me. He was nice looking, husky, dressed in some style of big pants, obviously full of himself, hence his lyrical flowing over. We went along in the same direction, then he noticed me there be almost beside him, and big, he shouted, sang, big, and I thought, how droll to have my height incorporated in his song. So I smiled, but the face of the young man showed nothing. He looked, in fact, pointedly away, and his song changed. I'm not a nice person, he chanted. I'm not, I'm not a nice person. No menace was meant, I gathered, no particular threat. But he did want to be certain I knew that if my smile implied I conceived of anything like concord between us, I should forget it. That's all. Nothing else happened. His song became indecipherable to me again. He arrived where he was going, a house uh, uh, where a girl in braids waited for him on the porch. That was all. No one saw, no one heard. All the unasked and unanswered questions were left where they were. It occurred to me to sing back, I'm not a nice person either, but I couldn't come up with a tune. Besides, I wouldn't have meant it. He believed, I, both of us knew just where we were in the duet we composed, the equation we made, the conventions to which we were condemned. Sometimes it feels even when no one is there that someone, something is watching and listening, someone to rectify, redo, remake. This time again though, no one saw, no one heard, no one was there. <laughs>